ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಷ್ಟುಂಟು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಗರುಡವನ್ನೇ ಏರಿ ಬಂದ ನೋಡು ಬಂದ ಒಂದು ತಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಒಂದ ಗರುಡವನ್ನ ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಯ್ಕುಂಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು ಇದ್ರೆ ಬಾಳ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ನೀವು ಬೈಕುಂಟಕ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಗರುಡಗೇರಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಏನ್ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಆರಿಸೋರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಹೌದು ನೋಡಿ ಜೀವ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಅನುಮಾನ ಬಂತ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ತೆಗಿ ತೆಗಿ ಒಳಗಿದ್ದ ತೆಗಿ ಹೇಳದ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅನುಮಾನವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ತೆಗಿ 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 ವಿಶೇಷ ಏನು ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ವಾ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನುಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಏನು ಉಂಟದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟದ ನಾನು ಕೊಡುವುದು ಅಲ್ಲ ಆ ಕತೆ ನಾನು ಕೇಳಬಹುದಾ ಓಹೋ ಯಾರು ಕೇಳಬಹುದು ಅದು ಒಂದು ಏನು ನಿನಗ್ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ ನಿನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ್ ಹೊನ್ ನಿಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ ದೇವೇಂದ್ರ ಇಲ್ವೇನ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯವರೇ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನುಮಾನ ಬಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ ಇದ್ದ ಬರ್ದೆ ಮತ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ನೋಡದನ್ನೇ ನೋಡುದಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಸೊರಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಹೋದೆ ನೋಡು ಹೋದತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಐರಾವತ್ ಏರಿ ಹೋದೆ ಹಾ ಬಿಳಿಯಾನೆ ಬಿಳಿಯಾನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವ್ ಮತ್ ಕರಿಯಾನೆ ಎತ್ತುವವ್ರ ನೀವ್ ಬಿಳಿಯಾನಿ ಎತ್ತುವವ್ರೆ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ನೋಡಿದ್ದೇ ನೋಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ರಂಬದ ನಾರಾಯಣ ನರ್ತನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಕುಡಿದಕ್ಕೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ಕೊಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಂದನವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಹೋಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಂತ ಪಾಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರುದು ಹೌದು ನೀವ್ ಹೋಗುದು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸತ್ಯ ವಿಷಯವೆ ಹಾ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ನಂದನವನಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೌದು ಆಗ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನುಮಾನ ಬಂತ ದೇವ್ರ ಅನೇ ನಂಗೆ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ ಕತೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ ನೂರಕ್ ನೂರ್ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನುಂಟು ನೀವ್ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗುದ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮ್ಗುಂಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೊಂದ್ ಅದೊಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಕೊಂಡೋದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೀವ್ ಕೇಳುದು ನಾ ಹೇಳುದು ಈಗ ನನ್ನ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಅಂತ ಅದು ನಿಮಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ರ ಹೌದು ನೀನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಅನುಮಾನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕತೆ ಅದಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಕೊಡುದು ನೀವು ಕೊಡುದು ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತ್ರೆ ಆಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಮಾತ್ ಮಾತ ಹಾಗಾದ್ರೆ 
ಮಾಡಿದ್ರಿ <laughs> 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 ಒಳ್ಳೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರು ಕೋಣೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೇಳ್ರೆ ಎರಡ್ ಡೇ ಕೋಣೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಿಮ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಆಗಲಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕೋಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಉಳಿದದ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಣೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಗು ಜಾಗ ಅಂತ ನಾ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೇಳಿದೆ ಆಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಬ್ರು ಮಲಗುದೆ ಕಷ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮ ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅದ್ ನಿಮ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರಿ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಪ್ರಾಯ ಬಂದವಳು ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬೇಡ ಸರಿಯಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಲಗುದು ಎಷ್ಟಂದ್ರು ನಾನು ಪರಪುರುಷ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಕೇಳ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಅವಳ ಅಂತವಳಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಕೋಣೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಮಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗಾಯ್ತು ಮಂಚ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮಲಗಿದ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಉರುಳು 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 ನನ್ನ ಬಿಡುದಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ನನಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚರುಂಟು ನಂಗ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದ ಹಾಗೆ ಅವ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಲು ಎತ್ತು ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಡು ನಾನು ನಿಮ್ ಮಗಳು ನನಗೆ ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಎತ್ಲಿಕ್ ಹೋದೆ ಎತ್ಲಿಕ್ ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ತುಟಿ ಎಲ್ಲ ದೊರ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ ಮಗಳು ಇದು ಯಾಕೆ ಏನ್ ಚಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒತ್ತಿಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ನಿಮ್ ಮಗಳು ಆ ಕೆಂಪಾದ ತುಟಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಲ್ಲವನ್ನಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದವಳು ಈಗೂ ನೆನಪುಂಟು ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮೈ ಬೆಚ್ಚಿಗಾಯ್ತು ನನ್ ನನ್ನದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳುದು ಬೇಡ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆಯಾಸಗೊಂಡ ನಾವ್ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಮ್ ನಿದ್ದೆ ಬಿದ್ದದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಬಾಗಲ್ ತಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಆದದ್ದು ನೋಡ್ತೇನೆ ಬಾಗಲ್ ನಾನು ಹೊಗ್ಲೆ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ದೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗ್ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ ಕೂಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮಗ ಮಗಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಗಳನ್ನು ಹಾಗಿದ್ವ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೂದು ನೀನು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಸೋಮವಾರವಾ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಅಂತೂ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಆಡಂಬರ ಬೇಡ ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ ನನಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಅನುಕೂಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತೆ ಇವತ್ತು ಸೋಮರ ಅಲ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಸೋಮರ್ ಹೌದಾ ಸೋಮರ್ ಹೌದಾ ಈಗ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮಾತಂತೆ ನಿಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮುಚ್ಚೋದು ಸುಳ್ಳ ನೀವು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ವಿಷಯ ಓದೋದ್ರ ನಾನ್ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ಓದದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಓದದ್ದು ಹೌದು ನನ್ನ ಮಗಳು ನೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ ಹೇಗೂ ನೀವು ಅಜ್ಜ ಗುಳ ಅಕ್ಷಣ ಉಂಟು ನೀವ್ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡುದು ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ವಾಭಿ ಮಗನೇ ಹೇಳಬೇಡ ಸತ್ಯ ಹೇಳು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಬಂದದ್ದು ಉಂಟ ನಿಮ್ಗನ ನೀರು ಒಟ್ಟೆ ಮಲಗದ್ ಉಂಟ ಅದು ನಿಮ್ ಮಗಳು ಪ್ರಾಯ ಬಂದವಳು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ ನೀವು
ಪ್ರಥಮ ಮೆಟ್ಟಿಲೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ನಾನು ಅದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸತ್ತ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವೇ ಆಯ್ತು ಹೌದು ನಾನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳುದು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ ಸತ್ತದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನಾಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಳು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ರೂಪ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೂಪವತಿ ಹೌದವಳು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಅವಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೂ ಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಏ ನೋಡುವ
मंत्री गिरीजेन्द्र आड़ विचार विषय अधिकार रूप एन प्रधान आ रूपवे शु आते अनुमान कपिमष्टि साधचनेन उलियु आतन दौर्जन ना सिलुक बारे हालाड अधिकार दौर्जन्यवान अर्पितुड़ेवरदेवेल 
ತಲೆ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅವನದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಎರಡು ಸಾವಿರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬರ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ ನೋಡುವ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಾವತ್ತೇನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಹೌದೇ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನ ನನಗೆ ಮತ್ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುದು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪಂತ ಉಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ತಿರುಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಗೆ ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ನೀನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಬರೀ ಮಾತಾಡಿಸುವುದಲ್ಲ ನೀನು ಪ್ರೀತಿನ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ತಿರುಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಹೇಗುಂಟು ಬರುವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇದ್ದ ಅಂಗ ಅಂಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೋದ್ರೆ ತಿರ್ಸಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾವತ್ತಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆನೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಳು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೋದೇ ಆಸೆ ಅಲ್ವೇನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೀಗ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಕರೆದೇ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಮಗ ನನ್ನಿಂದ ಹೌದು ಹೌದು ಒಂದ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಹತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಮಾಡುವಳ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ನೀನು ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರತ್ರ ನೀನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನಾಳೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರೇ ಸಿಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಮಾತಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಹೌದಾ ಅಷ್ಟು ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಏನಂತ ಅಪ್ಪ Thank you. 
ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತಾಡಬಾರದು ತಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗ ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದೌದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಂಟ ಹೇಳ್ದವಳೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾಳೆ ಯಾರತ್ರನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಎದುರು ಸಿಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುದು ಬೇಡ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪಕ್ಷ ನಾಳೆ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಎದುರು ಬಂದ್ರು ಎದುರು ಬಂದ್ರು ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಎದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಾವಡೆ ಮೇಲೆ ಬಾರಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದಿತಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀ ಅಲ್ವಾ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರು ನಾನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅವ ಗಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ಉಂಟು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೋಗದೆ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಬಂದ್ ಕಿಟಕಿಲೇ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಜೀವಮಾನಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಇಂತ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ಮದ್ದರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನನಗ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡ್ತೇನೆ
ಶಿರವ ಬಾಗುವೆ ನಿನಗೆ ಕರವ ಮುಗಿಯುವೆ ನಿನಗೆ ಕರವ ಮುಗಿಯುವೆ ತರುಣಿಯನ್ನ ಕಾರಣವನ್ನ ಪೊರೆದ ವೀರ ವರನೆ ಸ್ವರನೆ ತರುಣಿಯನ್ನ ಹರಣವನ್ನ ಪೊರೆದ ವೀರ ವರನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಶ್ರವಾಗುವೆ ನಿನಗೆ ಕರವ ಮುಗಿಯುವೆ ಎನಿತು ಶೌರ್ಯವೋ ನಿನ್ನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಎನಿತು ಧೈರ್ಯವೋ ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಎನಿತು ಶೌರ್ಯವೋ ನಿನ್ನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಎನಿತು ಶೌರ್ಯವೋ ನಿನ್ನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಕೆಣಕಿದವರ ಮಣಿಸಿದಂತ ಘನನೆ ನಿನಗೆ ವನಿತೆಯನ್ನ ಕೆಣಕಿದವರ ಮಣಿಸಿದಂತ ಘನನೆ ನಿನಗೆ ಶಿರವ ಬಾಹುವೆ ನಿನಗೆ ಕರವ ಮುಗಿಯುವೆ ನಿನಗೆ ಕರವ ಮುಗಿಯುವೆ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ತಾನೆ ಈಗ ನಾನ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕಾಯ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಡೋದಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಈ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಉಂಟ ಅಣ್ಣಿನ ತಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಳು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಕಾಮುಕ್ರು ನನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಕೊಡು ಇಲ್ವಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಾನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಭರಣ ಹೋದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಆಭರಣ ಕೊಡುವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಭರಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸಿಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜ ಬಿಡು ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೆ ಮಾನವನ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚದ್ದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗ ಅವ್ರು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾನವನ್ನು ಉಳಿದವರು ನೀವು ಮೊದಲಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಉಂಟು ಏನೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಉಂಟು ನೀನು ಬರಬಹುದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಸತ್ತದ್ದೇ ಆಕೆ ಎಂತ ಕೈಸನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂತ ಏನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವಳು ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ 
ನಿನ್ನ ಸಾವಾಸ ಬೇಡವೋ ಅದ್ ಬೇಡ ದೊಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹಣ ಒಂದು ಬರ್ಲಿ ಹಣ ಬರ್ಲಿ ಹಾ ಜಾಗ ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ತೋರ್ಸಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಇಲ್ಲ ಹಾ ತೋರ್ಸಿ ಹಾ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇದ್ರು ನಿಮ್ದೇನು ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಹೊಡೆಯುವುದಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಯುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ ಸರಿಯುವದ್ದೇ ನಾನು ಆಗ್ತಾ ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ನೀವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಅವಳನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೀರಿ ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ ನೀವು ಮುಂದಾಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಾಗ್ತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಸಾಯ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಾಯ್ತೀರಾ ಅದು ಮರ್ಯಾದಿ ಸತ್ತವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಳಿತಿರಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ದ ಹೋದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಣ ಸಿಕ್ತದಂತ ಏನಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾನೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಪಾಪಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಣ ಸಿಕ್ತದಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಇಲ್ಲುದಲ್ಲ ಇನ್ ನಾವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕೆ ನಮಗಿದ್ ಹೇಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾದಿಯ ನಳೆ ಯುವನು ಹಾದಿಯ ನಳೆ ಯುವನು ಚೋಟು ಮೋದಿ ನಡೆಯುವನು ಶ್ರೀಧರ ಕೇಶವ್ವ ಜನ ಜನ ನಾರಾಯಣ ಬೀದಿಯೊಳೊಮ್ಮೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತ ಬಿದ್ದ ಬೀಳುತ್ತ ಎಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೀರಿ ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಬೀಳುತ್ತ ಎಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೀರಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದದ್ದೆ ಕರ್ಮ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಓದಿ ನಾನ್ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಸರಿ ಆಗದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎದ್ದ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹಾ ಎದ್ದ ನಮ್ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ವ ಯಾವನೇ ನೀನು ನಾನು ಚೋಟು ಅಂತ ಯಾರಟು ಚೋಟು ಚೋಟು ಹಾ ಈಗ ನಾನು ಗಿಡ್ಡೈತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚೋಟು ಅಂತ ಕರೆದದ್ದ ಈ ಹೆಸರಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರ ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಕತೆ ಯಾಕ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಬಿಲದೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರ ಹೋಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾರ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಸೀತಾರಾಮ ಅಂತ ಇರ್ತಾನ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರಿ ವಿಷಯ ಇರ್ಲಿ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ನಂಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಂಬಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸುದ್ದಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನನಗೆ ಜೋರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಈ ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸಾಹೇಬರು ಒಬ್ರು ಪೊರ್ಪುಗಳ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದು ಏನು ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ಕತ್ಲೆ ಆದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ಸಾಹೇಬರು ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಈಚೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಓಡದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕುಡ್ದ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಏನು ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರೇತ ಅದು ಹಾಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಬೊಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬೊಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬೆರಳಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೊಂಡ ತೆಗೆದು ಕುಡ್ದೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಬೆರಳಾಕಿ ನೋಡೋಕೆ 
ಬೇಕು ಏನಾಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೋದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತವರು ಯಾರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ ಸರಿ ಕುಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಎಂದಿನ ಬೇಟೆಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇನೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾರ್ ಸಾವಾಸ ಬದ್ರ ಬೇಕು ದರಿದ್ರ ಈ ಕುಡುಕ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಾಸ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿಸಬಹುದು ಈ ಶನಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡುದು ಕಷ್ಟ ಯಾರು ಕುಡ್ದ ನಮ್ಗದ್ರು ವಾಸನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಟೆಯ ತಂತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗಿದ ನಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇಂಥದೊಂದು ಅನುಭವ ಹಸ್ತು ನಾನು ಆ ಗಂಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನನಗ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನೀ ಕುಡ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರ ಗಂಟನ್ ಹಾರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಯ ಕೈ ಚಳಕ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನು ನಿನ್ನಂತವ್ರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೌದು ಅದನ್ನ ನಮ್ ಕೊಡು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಮೋಸದ ಬಲೆಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡು ಪಾಪಿ ಮಗನೇ ಎತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಹೌದಾ ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಐತ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಐತೆ ಇಲ್ವಾ ನಾವು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಗುರುಮಟ್ಟದಿಂದ ಇದೇ ನಮ್ದ ಹಣೆ ಬರ ಒಂದು ಸಲ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜೋರಾದವರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಕೊಳ್ಳುದು ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸು ಸರಿಯೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮ ನೀನು ನನಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನಾನು ಏನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಬಂತು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡು ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಇಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಒಳಗೆ ತಾಳ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು ಹೌದೇನಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು ಬಿಡು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನನಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅನಾಥ ನಾನೊಬ್ಬ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಾಡ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಏನು ಈಗ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ ನನಗ್ ಸಿಕ್ದವನು ನೀ ಅಂತವನೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುವವ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾನಂತ ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಇದೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಭರವಸೆಯ ಮಾತನ್ನು ನೀನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮೋಸಗಾರಿಕೆ ಏನಿದ್ರು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕೇ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಓ ಹೌದಯ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಿನ್ನ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ
ಕರ್ದೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡುವ ಮಗ ಮಾಲತಿ ಏನಾಯ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಕರೆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಓಡಿ ಬರುವವಳು ಕುಗಿ ಕುಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ನಾನು ಈಗ ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀರಿ ಅನ್ಸ್ತದಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಗ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಳೆ ನೀನ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಕತೆ ಮಗ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸನಿಯ ಬರುವನು ದಿನವೂ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸನಿಯ ಬರುವನು ವನಿತೆಯನ್ನ ಸೆಳೆದು ವನಿತೆಯನ್ನ ಸೆಳೆದು ತಾನೆ ಲಲ್ಲಿಗರೆವನು ಗಲ್ಲ ಶಿವಡಿ ತುಂಡನಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿ ನಲಿವನು ಏನಂತ ಹೇಳುವುದಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಒಂದಿವಸ ತಿರ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಚೋರರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಬಂದು ಮಾನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳುವಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ಉಳುವಿದಂತ ವೀರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಏನಾಯ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ಕಾಣುವುದಪ್ಪ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಾವ ಹೌದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆಗುದಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆಗುದ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಆಗುದಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಯಾವ ಹೇಳ ಮನ್ನ ಹೇಳೋದು ಕತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಲ್ಲಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಲ್ಲವನ್ನು ಚೂಟಿ ನನಗ್ ಮುತ್ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಇದ್ದು ಹೇಳಿತ್ತ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಹೇಳುದು ಬೇಡ ಬೇಡ್ವಾ ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅವನನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಹೌದು ನಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದ್ ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅವನನ್ನೇ ಕರೆದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡುವ ಏನ್ ಮೆಣಸುಕಾಯ ಅವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯ ಅವ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರದವರ ಹೆಸರ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹಾ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದದ್ದು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಿ ಒಬ್ಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇವನ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರ ನಾಶ ಅಂತವನ್ ಇರಬೇಕು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏನು ನಾನು ಹಿರಿಯವನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಬೇಡ ಅವತ್ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನೀನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಂತೆ ಕನಸ್ನಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಮನಸ್ನಲ್ಲೂ ನೀನಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಾವು ತಲೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಆಗುವಳು ನಮಗ್ ಬೇಕಾ ಒಂದ್ ಮಾತು ಸತ್ಯ ನೋಡಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅವ್ರೆ ಹಾಗಂತ ಹುಟ್ಟಿದವ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾರನ್ನಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮದುವೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ತಕೊಂಡ್ ನಾಳೆ ಅವಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದು ಈಗ ಹೋಳ್ಬೇಕಾ ನೀ ಹೆದರುದು ಬೇಡ ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅದ್ ನಿನ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಿತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಯೇನು ನಿನ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಿತೇನೆ ನೀ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಬೇಡ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ನೀವು ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಒಪ್ಪಬಹುದು ಹಾಗಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ನಾವು ನಿವನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವನ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇರಬಹುದು ಒಂದ್ ರಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೌದಲ್ಲ ಮಗಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬಳೆ
ಹೆದರಬೇಡಿ ಆಕವರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ ನಾನು ವಜ್ರಪುರದ ದೊರೆ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಸುರಗಿರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಆ ಸುರಪುರದ ದೊರೆ ಇಳೆಯ ರಾಜ ನನ್ನ ಬದ್ಧ ಶತ್ರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಉಣ್ಣುವಂತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಾಂತರದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೌದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ ಮುಂಚೆವಾಯನ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಓ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ದ್ವಾರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅನಾಥೆಯರಾದಂತಹ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ದೊರೆಗಳು ನಮಗೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಹೆಚ್ಚೇನು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು ದೇವರಂತ ದೊರೆಗೆ ಯಾವತ್ತು ಇಂತಹ ದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆ ಹೊರಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಕೇಳಿಲ್ವಾಸಿತು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುವ ತನಕ ಇಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕೂತು ಬಂದಿತ್ತು ಎಚ್ಚರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರಾಗುದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತ್ರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವವರಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆದದ್ದೇನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಳಗಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾತನ್ ಮಾತ್ರ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರಿ ಸುರಿಸ್ತಾಳೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಹೋದಂತ ಯಾವ್ದೋ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡಸರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಂಕೋಚವೂ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಹೆಣ್ಣಾದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಈ ವಿಷಯ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವಳು ನಯ ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಅವಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಹೆಂಗಸರೇ ಹೆಂಗಸರು ಒಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವಲ್ಲ ಅವಳು ಮುಖ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಿನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಗೋಳಿನ ಕತೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ದೇವ ಗುಡಿಯ ಸೇರದಂತ ಆವ ಮುಡಿಯ ಏರದಂತ ಹೂವು ನಾನು ಕೇಳಿರೆಣ್ಣ ನೋಯಿನ ಕತೆ ಹೂವು ನಾನು ಕೇಳಿರೆಣ್ಣ ನೋವಿನ ಕತೆ ನೋವಿನ ಕತೆ ತಂದೆ ತಾಯ ಕಾಣಗಿರುವೆ ಬಂಧು ಬಣಗ ವಂದನರಿಯ ತಂದು ಪೊರೆದನಾರೋ ಎನ್ನ ಎಂದು ಬರೆಯೇನು ಏನು ಅರೇನು ಮುಂದಕ್ಕೆನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಬಂಧುವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಗೆಳತಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಗೆಳತಿ ಬಂದಳಾಗೆ ನೊಂದ ಮನಗೆ ತಂಪನಿದ್ದಳು ಮನಗೆ ತಂಪನೆರೆದಳು ರೂಪವೆನಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿ ತಾಪವನ್ನೇ ಕಾಡಿತು ರೂಪವೆನಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿ ತಾಪವನ್ನೇ ಕಾಡಿದಕ್ಕ ಭೂಪ ಸಚಿವ ಸೇನೆಯ ದಿಪರೆನ್ನ ಬಯಸಲು ಕಾಪಾಡಿದಳು ಪ್ರಾಣ ಸಖಿಯು ಕಾಪಾಡಿದಳು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸಖಿ ನಾ ಪವಿತ್ರಳಾಗಿ ಉಳಿದೆ ಈ ಪರಿಯಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ
ಹೂವು ನಾನು ಕೇಳಿರೆನ್ನ ನೋವಿನ ಕತೆ ಎನ್ನ ನೋವಿನ ಕತೆ ಎನ್ನ ನೋವಿನ ಕತೆ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಡದಲ್ಲಿ ನೋವುಂಟು ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆದಕುವುದಲ್ಲ ಕೆಣಕುವುದಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೇನು ಅನ್ನಿಸಿತು ಅಲ್ಲ ನಮಗಿಂತಲೂ ನೀಚರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದೇ ಬೇಸರ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಹ ಅಪ್ಪು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವುದು ಇದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಧಾಂಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಪಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಂತ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಎತ್ತು ಹೇಳುವಂತ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸೇನಾಪತಿಯಿಂದ ಹೌದಾ ಹಾಗಂತ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಅವರಿಗೆ ಅವಳೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಹೋಗ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗಂತೆ ಇವಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವಳ ಅವಳ ಹೇಳುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಲೇ ಹೋದ್ರಿಂದ ಇವಳೇ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡುದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಂಥದ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಲಿಬೇಕು ಸುಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಜೀವನ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಮತ್ತಿನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೋ ಕಷ್ಟ ಪಡುದು ಬೇಡ ಅವ್ರಿಬ್ಬರು ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆವು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ ನೆಮ್ಮದಿಂದಿರ್ಬಹುದು ಹೌದಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅವ್ರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೇನಾಪತಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕದ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮುರಿಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ ನನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಉಪಾಯ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಈ ಮಗನ ಹೆಸರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಳ್ಳೇದು ಹೆಸರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಗಿರಿಜೇಂದ್ರ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಗಿರಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಗಿರಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗಿರಿಜೇಂದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿವರ್ಧನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿರಿಪತಿ ಅಂತೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಗಿರಿಪತಿ ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಅವ್ರ ಚಲನವಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಸರಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗು ಸರಿ ಹಾಗೆ 